Salut à tous Comme vous le savez, l'union fait la force, et en ces temps troublés, nous en avons particulièrement besoin. Nous allons pouvoir bénéficier aujourd'hui de plus de 63 ans de construction européenne qui a bâti dans tous les domaines des coopérations toujours plus renforcées entre les 28 États participants, nous faisant profiter d'expertises plus vastes, de synergies, d'économies d'échelle nombreuses, le tout dynamisé par la concurrence et le libre-échange qui permet de tirer le meilleur de chacun. Car dans notre monde complexe, face à des défis majeurs, personne ne peut s'en tirer tout seul dans son coin. Ah, les Anglais doivent bien regretter d'avoir quitté cette formidable structure juste avant la crise. Non, pas vraiment. La plupart des gens qui sont pour l'Union Européenne se laissent aveugler par des slogans sympathiques, des promesses de lendemain qui chantent, et des menaces d'apocalypse si on avait l'idée de faire autrement. Ce virus a l'avantage de simplifier le débat par l'exemple. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon, donc maintenant on va voir si cette construction européenne tient ses promesses, si ça tient la route. On va passer en revue tous les points de cette crise. Les problèmes structurels, la gestion de l'épidémie, les histoires financières de la zone euro, les petits soucis juridiques de la BCE, et puis El Famoso plan de relance. Si on ose appeler ça comme ça. Cette vidéo est donc très longue, mais je voulais découper en plusieurs petits chapitres plus ou moins indépendants que vous pouvez retrouver sur la piste vidéo. Et comme ça, en une seule vidéo, vous allez pouvoir vous rendre compte que l'Union Européenne ne sert à rien, mais en plus, c'est un boulet. L'Union Européenne n'est ni notre avenir, ni la solution à quoi que ce soit, si ce n'est peut-être à la vie. C'est un espèce de cancer qui nous a foutu dans la mouise, en nous forçant à respecter des idéologies totalement déconnecté de la réalité, sans autre but que de suivre ces idéologies. Parce qu'on nous promettait que si on cochait bien toutes les cases, alors un monde merveilleux et économiquement optimal s'offrirait à nous, la Grèce. Oui, ben, je vous ai dit que c'était déconnecté de la réalité. Alors que s'est-il passé Pour faire court, dans les années 80-90, des gens ont considéré que les usines, c'était sale et ringard. Les milieux patronaux aussi étaient agacés de payer au prix fort des salariés peu qualifiés et de respecter des normes environnementales toujours plus contraignantes, alors que la fin du communisme venait de libérer des territoires et des masses de travailleurs très attractifs. On nous a donc vendu l'idéologie du libre-échange et de la mondialisation inévitable qui devait nous baigner dans le bonheur matérialiste en exploitant des miséreux à l'autre bout du monde. Ça a conduit à la délocalisation de nombreuses productions, y compris les plus vitales et les plus basiques, détruisant les savoir-faire utiles et les capacités d'innovation, puisque figurez-vous que l'innovation se fait dans les usines et pas dans des bureaux d'études hors sol. Maintenant nos usines sont en Asie, c'est eux qui savent produire. Ils ont commencé par copier, maintenant ils innovent, et cette crise nous montre à quel point nous sommes devenus dépendants des productions étrangères. À ce train-là, dans une paire d'années, on va leur cirer les pompes avec un chiffon « made in China » et on leur servira la bouteille d'eau déviant en terrasse qu'ils payeront ironiquement avec les dividendes de l'entreprise qui leur a produite puisqu'ils la posséderont. Ceux qui pensent qu'il faut faire l'Union Européenne pour faire le poids et justement éviter ça devraient apprendre que c'est l'Union Européenne qui organise cette dépendance en interdisant le protectionnisme européen, en interdisant la création de géants européens sur la base de lois concurrentielles discutables et en interdisant d'interdire les délocalisations et les rachats d'entreprises par des intérêts étrangers ou bien des fonds de pension qui sont souvent des fonds vautours. Si la Chine s'est développée comme elle l'a fait, c'est simplement parce qu'elle a saisi l'opportunité qu'on lui a proposée et qu'elle a posé ses conditions. On peut exploiter sa main d'œuvre et dégueulasser son environnement, mais faut prendre un associé chinois dans l'affaire et transférer les technologies. Une entreprise peut accéder à son marché d'un milliard et demi de consommateurs, il n'y a pas de souci, mais faut qu'elle construise un centre de recherche en Chine. La Chine veut bien nous acheter des Airbus, mais faut fabriquer une partie de la commande chez eux, etc. etc. C'est tout simplement du protectionnisme intelligent. Bien évidemment, l'idée d'exiger la même chose des entreprises étrangères en Europe est interdite. Ils appellent ça du repli nationaliste et de la xénophobie. Et après, c'est les mêmes qui agiteront le péril jaune pour qu'on soit tous pro-européens et qu'on fasse front commun contre les Chinois qui vont venir nous bouffer. De vrais pompiers pyromanes. Cette asymétrie dans les échanges a permis à quelques-uns de monter des fortunes énormes en très peu de temps, et le niveau de vie des Chinois a aussi considérablement augmenté. Tant mieux pour eux, mais je ne suis pas sûr que ça réconforte les travailleurs laissés sur le carreau en France ou dans les économies occidentales en général. 
Au passage, à un pays qui n'est plus capable de subvenir aux besoins de base de sa population, on appelle ça une économie sous-développée. Alors on n'en est pas encore là, mais on en prend le chemin grâce à la mondialisation heureuse qui détruit petit à petit le tissu économique. La France semblant être destinée à devenir un vaste musée euh, qui produit du vin aussi. Et c'est tout. Concernant notre système de santé qui a été en première ligne dans cette crise, la Commission européenne nous a poussé depuis des décennies à y introduire des logiques comptables et managériales basées sur le profit dans l'optique de la privatisation des hôpitaux au nom de la concurrence libre et non faussée. Et cette nécessité du profit, de la compétitivité, a été renforcée par l'idéologie de la rigueur budgétaire imposée par l'euro, nous contraignant à réduire continuellement les dépenses de santé. Un député européen a recensé pas moins de 63 demandes successives de la Commission européenne entre 2011 et 2018 pour que les États réduisent leurs dépenses de santé. Il semblerait qu'en France, cette politique est menée au résultat paradoxal d'avoir moins de services publics, mais plus de bureaucratie, c'est-à-dire moins de soignants de lits et de matériel, mais plus de gras de papier dans les bureaux, payés à réduire les coûts et à préparer la privatisation. Et enfin, l'idéologie sans frontiériste, corollaire de la mondialisation et du marché unique, nous a empêché de prendre des mesures de restriction des déplacements qui auraient pu empêcher, ou en tout cas freiner, l'arrivée de l'épidémie. Je rappelle qu'Agnès Buzyn nous avait dit qu'il était impossible de fermer les frontières dans notre monde globalisé. Donc euh, on voit bien aujourd'hui la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières, ça n'est en réalité pas possible. La réalité lui donnera tort le mois suivant quand Schengen vola en éclats. C'est alors que Macron appela à éviter le repli nationaliste face à un virus qui n'a pas de frontières et pas de passeport. Ce qui est totalement débile, puisque ce virus ne se balade pas tout seul. Il est bien porté par des gens qui ont un passeport et qu'on peut contrôler aux frontières. Mais voilà, comme contrôler c'est un truc de nazi, c'est discriminant et puis surtout, c'est pas bon pour le tourisme, eh bien aucune mesure n'avait été prise, et en mars, il y avait encore des vols directs en provenance de Wuhan ou d'autres zones infectées qui atterrissaient en France sans aucun contrôle. Mis à part la puissance des affichettes. Tiens bah d'ailleurs, on va continuer cette vidéo dans un environnement sécurisé. Et voilà, plus rien ne peut m'arriver. On a frôlé la catastrophe. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il faut rappeler que l'OMS en avait ajouté une couche le 30 janvier en ne recommandant pas de restreindre les voyages ou les échanges commerciaux. Or, quand un État prend des mesures plus restrictives que les recommandations de l'OMS en matière de mobilité des personnes ou des marchandises pour des raisons sanitaires, il a 48 heures pour envoyer à l'OMS la justification et la raison de santé publique motivant ces mesures. L'OMS examine la justification et peut demander au pays de reconsidérer ces mesures. Elle exerce donc un pouvoir de contrôle sur les gouvernements, pour autant elle n'a pas de pouvoir de sanction. Quand l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche ont fermé les frontières pour le coronavirus, elle n'a rien dit, alors que ces États violaient leur obligation du règlement sanitaire international que je viens de mentionner. Mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'on appelle la pression des pairs. Quand les médecins, les journalistes, les politiciens, l'Union Européenne et tout le reste vous disent qu'il faut suivre les recommandations de l'OMS, bah c'est très dur pour un ministre de la Santé de tout foutre au panier et de faire tout autre chose. C'est bien plus confortable d'avoir tort à plusieurs que d'avoir raison tout seul. On a donc des politiciens qui ont passé ces dernières décennies à organiser leur impuissance en déléguant leur pouvoir de décision à des organismes supranationaux. Aujourd'hui, ils sont payés à rien foutre, ils se contentent de suivre une feuille de route décidée par d'autres. Quand la situation tourne au vinaigre, ils cherchent à se cacher derrière ces organismes. On n'a fait que suivre les recommandations de l'OMS, disent-ils. Et l'OMS répond « chat perché, nous on ne fait qu'émettre des recommandations et la décision finale appartient au gouvernement de chaque état ». Ce qui est juridiquement vrai, mais politiquement fou. La responsabilité des politicards est donc diluée dans ces organismes internationaux qui émettent des recommandations semi-obligatoires et où les souverainetés sont partagées. Les décideurs identifiables sont remplacés par des processus de décision collégiale, des dialogues sociaux européens et toutes sortes de conneries qui servent plus à exempter leurs participants de leurs responsabilités qu'à prendre les bonnes décisions au bon moment. On a pu voir l'étalage d'inefficacité de cette union censée faire la force dans la gestion de l'épidémie. 
Jusque-là, je vous ai parlé des grands choix politiques et économiques qui donnent un cadre totalement merdique à nos sociétés, et maintenant on va voir comment la structure organisationnelle de l'Union Européenne nous condamne en fait à l'impuissance politique. Le nombre d'initiatives de la Commission Européenne pour coordonner la gestion de l'épidémie est très exactement de zéro, puisque ce n'est pas son boulot. Elle ne s'intéresse à la santé que sous l'angle du marché, les fameuses « souverainetés partagées hein. ». C'était donc aux États de lancer des discussions pour coordonner leurs actions, mais il a fallu trois semaines après l'annonce du confinement en Chine pour qu'une réunion des ministres de la Santé de l'Union Européenne soit organisée. Et elle a débouché sur rien. Ensuite, l'idée de fermer les frontières extérieures de l'espace Schengen a été exprimée par Macron le 13 mars, alors que l'Europe était déjà le nouvel épicentre de l'épidémie et que la majorité des pays du monde avaient déjà fermé leurs frontières avec les pays européens les plus touchés. En même temps, comment voulez-vous que ces pays se coordonnent sur la gestion d'une épidémie qui bouleverse énormément de choses, alors qu'ils discutent depuis 4 ans de l'harmonisation du changement d'heure en Europe sans parvenir à une décision Il faut peut-être pas trop en demander Les États voyant le désastre qui se déroulait en Italie, ils ont fini par prendre des mesures unilatérales, sans attendre quoi que ce soit de l'Union Européenne, et chacun s'est d'abord soucié de sa propre population, puisqu'après tout c'est de ça qu'ils sont responsables. Les pays frontaliers de l'Italie ont fermé leurs frontières aux personnes. L'Allemagne a interdit l'exportation de matériels médicaux. Et les réquisitions de masques en transit vers d'autres pays européens ont commencé. Sur les questions de finances publiques aussi, le cadre européen s'est avéré être un boulet. Alors que l'instauration du confinement nécessite forcément que les entreprises reportent des impôts et des cotisations, qu'il y ait un financement du chômage partiel, la création de divers plans d'aide, etc. Bref, qu'il y ait plus de dépenses publiques et moins de recettes, Bruno Le Maire se souciait plus du respect des critères de Maastricht et de la réaction de la Commission européenne que de définir une réponse valable à la hauteur de la crise avec tous les moyens nécessaires. Des petites sociétés impactées en cascade, sans trésorerie, alors qu'il va bientôt falloir payer les charges sociales et fiscales. Le gouvernement propose d'assouplir le calendrier pour les soulager. Une aide temporaire pour faire le dos rond en attendant d'y voir plus clair. Bruno Le Maire évoque aussi des mesures en matière de chômage partiel ou d'aide au financement. Merci à tous et donc on se retrouve dans les jours prochains. Tout cela évoluera en fonction de la propagation de l'épidémie, avec des marges de manœuvre qui restent réduites. Tout ce qui est annoncé là euh, a un coût aussi sur les finances publiques. Donc il faut qu'on regarde la souplesse dont on peut disposer auprès de la Commission européenne pour engager ses dépenses. C'est un point très important sur lequel on travaille avec Gérald Darmanin. Deux jours avant ce reportage, dans une allocution, Macron avait pourtant annoncé que la France renonçait à ses objectifs budgétaires et foutait au panier la règle des 3%. Mais il faudra attendre le feu vert de la Commission européenne pour que ce soit vraiment appliqué. Voilà comment en quelques exemples, les souverainetés partagées empêchent nos responsables politiques de faire leur boulot, à la fois techniquement et intellectuellement. Mais nécessité faisant loi, à chaque fois la réalité a fini par prendre le dessus, en conséquence de quoi Schengen, le marché commun, les règles budgétaires de l'euro, tout est passé à la poubelle en quelques jours. Et après on nous expliquera que l'état-nation est un échelon faiblard et dépassé, voué à disparaître, alors que l'Union Européenne est tellement plus efficace et pertinent pour gérer tous les problèmes. J'ai comme un petit doute, hein. En fait, au bout de 63 ans de construction européenne, on se demande à quoi ça sert, puisqu'aucune coopération n'a pu être organisée, ni par les États, ni par l'Union Européenne. Dans la période février-début mars, quand l'épidémie commençait à faire vilain en Italie, la seule chose que les Italiens ont reçue des institutions européennes, c'est une amende, le jour même de l'annonce de leur confinement. Ils ont été condamnés à payer 7 millions et demi d'euros plus 80 000 euros par jour de retard dans l'application de la directive pour une histoire d'aide illégale en partie non récupérée octroyée au secteur hôtelier en Sardaigne il y a 10 ans. Donc l'Italie va devoir récupérer cette aide illégale auprès du secteur hôtelier au moment où la crise du Covid l'oblige à aider ce même secteur. Faute de quoi, elle devra payer 80 000 euros par jour de retard. Voilà, donc ça fait partie des débilités d'une institution aveugle qui tourne dans le vide avec une inertie terrible. Il y a eu une épidémie, une crise économique, la fin du monde, rien à foutre. Le marché est pourvoira, contentez-vous de respecter les dogmes. So everybody respects the rule. Please. On n'arrive plus à s'entendre sur le budget européen, mais c'est pas grave. 
on continue la fuite en avant dans un élargissement délirant et dans des accords de libre-échange qui vont encore pourrir l'économie par la concurrence déloyale qu'ils instaurent. C'est vraiment la priorité du moment. Pas de remise en question, pas de réflexion, pas de débat, pas de réaction aux événements. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'existence même de l'Union Européenne était menacée par leur comportement face à la pandémie. Quelle ne fut pas leur pleurniche quand l'Italie se tourna vers la Chine, la Russie et Cuba pour obtenir un peu d'aide Les officiels de l'Union Européenne ont mis en garde contre la politique de générosité intéressée de la Chine et de la Russie qui profiterait de la crise pour faire de la propagande. Allons donc, comme c'est ironique de la part d'une institution qui fait apposer d'énormes panneaux sur la moindre cabine de chiottes publiques qu'elle cofinance pour le signaler à tout le monde. L'UE s'engage pour vos étrons. Il faut le savoir. Alors il ne faut pas être naïf sur les intérêts diplomatiques qui peuvent se cacher derrière cette aide, mais l'Union Européenne n'a pas le droit de se plaindre de ses abandons vis-à-vis -vis de ses propres États membres, d'autant qu'elle aussi elle instrumentalise l'aide humanitaire à des fins diplomatiques dans d'autres pays. Ce deux poids deux mesures est hypocrite et vain, puisque l'inutilité de l'Union Européenne s'étale aux yeux de tous. Donc après la pleurniche, ils ont essayé de redorer leur image en accordant à l'Union Européenne des bienfaits pour lesquels elle n'a joué aucun rôle. Des hôpitaux allemands accueillent des patients français. La solidarité européenne sauve des vies. Vous avez sûrement vu passer ce genre d'informations il y a quelque temps, alors qu'en est-il vraiment Sur 5 semaines, l'Allemagne a accueilli 200 patients européens, mais elle a annoncé qu'elle cesserait les transferts si l'épidémie démarrait chez elle. Pour l'instant, aucun hôpital en Allemagne n'est saturé, mais les autorités ici ont d'ores et déjà prévenu. Si l'épidémie venait à s'aggraver dans les prochains jours ou les prochaines semaines, alors forcément, l'aide à la France serait revue à la baisse. Donc c'est les Allemands d'abord et les Européens après. Ce qui est assez logique vu que c'est eux qui payent leur système de santé. A ce sujet, l'Allemagne a cru bon de préciser qu'elle payera les coûts de prise en charge des patients européens car il s'agit de notre conception de la solidarité européenne. Mais justement, le préciser ne fait que souligner l'absence de solidarité naturelle. Quand on aide quelqu'un, c'est normal de ne pas envoyer la facture à la fin. Je veux dire, les hôpitaux de Toulouse ne se vendent pas de soigner gratuitement les patients d'Alsace, justement parce qu'il y a une solidarité nationale. Alors, toute aide entre États est bonne à prendre, mais si c'est ça le summum de la solidarité européenne, ça va pas bien loin, quoi. C'est surtout de la com. C'est même tellement symbolique que c'est à la limite de la propagande. Vous voyez, quand l'aide est chinoise ou russe, c'est de la propagande, mais quand une équipe de médecins de l'UE débarque en Italie, tout d'un coup c'est de la solidarité européenne attribuée à l'action de l'UE. Tant pis si une partie de ces médecins sont norvégiens, un pays qui n'est pas dans l'UE, et tant pis s'ils arrivent un mois et demi après le drame. Pareil, quand on voit que la Suisse accueille des patients français, on se rend compte que les transferts de malades sont de la coopération entre États. Et là, il va falloir qu'on m'explique où est le bénéfice spécifique d'appartenir à l'Union Européenne dans l'organisation de l'aide internationale quand on reçoit la même aide, au même moment, des pays qui sont dans l'Union Européenne que des pays qui en sont en dehors. Je connais une institution qui va avoir du mal à justifier ses coûts et son existence. L'Italie est contributrice nette de 7 milliards d'euros par an au budget européen. Ça veut dire qu'elle verse, par exemple, hein, au hasard, un peu plus de 200 millions d'euros chaque année à la République tchèque, qui ne lui a fourni aucune aide et qui a involontairement intercepté ses masques en provenance de Chine. Est-ce que vous croyez que les Italiens seront toujours d'accord pour payer cette somme après la crise Est-ce que vous croyez que l'opinion majoritaire sera que l'Union Européenne nous a protégés et que les pays qui n'en sont pas membres ont eu plus de difficultés à faire face à l'épidémie Je ne crois pas, hein Non, je ne crois pas. Surtout vu la montée de l'euroscepticisme en Italie et le nombre de drapeaux européens qu'ils ont cramés dernièrement. En France, on a eu le droit à une blague supplémentaire sur les bienfaits de l'Union Européenne dans la gestion de l'épidémie avec l'essai Discovery, dont on attend toujours les résultats. Voilà comment Macron le présentait. Euh, on a le protocole Discovery, auquel on croit beaucoup et qui est très important, qui est un protocole européen. C'est donc un essai européen Sauf que voici les pays qui étaient prêts à participer, et voici ceux qui participent vraiment. Et encore, on est généreux, puisque le Luxembourg n'a recruté qu'un seul patient, et que la Belgique est encore en train d'y réfléchir. Donc c'est un essai à plus de 99% français, il est européen seulement dans la tête de Macron. Alors pourquoi un tel décalage entre les intentions et la réalité au final 
Eh bien parce qu'il s'est passé la même chose dans la recherche qu'il ne s'est passé pour Schengen. Chaque pays a fait ce qu'il a voulu dans son coin, non parce qu'il serait un méchant nationaliste replié sur lui-même, mais parce que derrière les belles intentions de coopération européenne sur tous les sujets, on se heurte dans la réalité à des problèmes un petit peu plus complexes quand il faut agir. J'avais déjà parlé de ces petits blocages dans mes vidéos sur l'euro, et encore une fois, on a vu la même chose. Les 27 pays ont été incapables de définir une base commune de travail en termes de coûts, de protocoles, de méthodes, de choix des médicaments à tester, etc. etc. Et figurez-vous que mener des recherches dans 24 langues officielles différentes avec 27 systèmes de santé différents, bah c'est pas forcément le plus pratique. Pour la langue, on peut utiliser l'anglais, mais c'est peut-être pas un hasard si les deux seuls pays qui vont nous aider dans cette affaire sont à la fois frontaliers et francophones. Alors comme il est impossible de s'entendre, chaque pays fait ce qu'il a envie. Certains lancent leurs propres essais selon leurs propres critères, comme le Royaume-Uni qui a lâché Discovery, et d'autres comme l'Italie et l'Espagne préfèrent participer à l'essai moins cher lancé par l'ONS. On en arrive à la conclusion de Yazdan Yazdan Pana qui dirige l'essai Discovery. Sur les essais cliniques, l'Europe est un échec. Une fois encore, la réalité s'impose contre les lubies européistes. Et Macron a fini par l'avouer dans un tweet à l'occasion de l'annonce du plan de relance européen, qu'on va détailler vers la fin de cette vidéo, et qui prévoit des investissements dans la santé. Pour nous vendre ce truc, il a cru intelligent de dire qu'une Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre Parce que ça fait des décennies qu'on nous explique que l'Europe c'est un truc super pour la recherche et la protection de la santé des consommateurs, des travailleurs, etc., on nous aurait menti Il y a pourtant bien des choses qui ont été entreprises pour essayer de réaliser l'Europe de la santé. On peut citer par exemple une agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, un centre européen de prévention et de contrôle des maladies, dont les employés sont sûrement en train de chercher un sens à leur existence, l'agence européenne des produits chimiques, l'autorité européenne de sécurité des aliments, la fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'agence européenne des médicaments, l'Observatoire européen des drogues et des toximanies, l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation, et enfin, une entreprise commune IMI2, une initiative en matière de médicaments innovants. On peut aussi ajouter la présence d'un commissaire européen à la santé depuis 1977. Donc l'Europe de la santé, ça existe. Seulement c'est de la merde et ça sert à rien. Cette conclusion n'arrangeant pas Macron qui veut toujours nous vendre plus d'Europe, il préfère être dans le déni. Il fait comme si les expériences désastreuses de ces 50 dernières années n'existaient pas pour nous dire qu'il faut aller dans cette voie et mettre plus d'argent. De cette manière, il se dispense aussi de nous expliquer pourquoi ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant se mettrait soudain à fonctionner demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Comme je vous le disais, pas de réflexion, pas de remise en cause, pas de débat. Pour Macron, l'Europe de la santé, c'est forcément un projet merveilleux qui marche. Et si ça ne marche pas, c'est parce que ça n'existe pas. Et c'est là qu'on rentre dans le, la, la dingoterie la plus totale, parce qu'il se met à nier 50 ans de construction européenne, dont il nous vantait les résultats jusqu'à maintenant. Et maintenant qu'on voit que c'est de la merde, il nous dit « non non, mais en fait, ça n'existe pas, tout est à construire ». Je me répète, hein, mais faut bien vous rendre compte qu'on a affaire à des fanatiques idéologiques absolus. C'est limite de la pathologie mentale. Voyant leur projet débile s'effondrer sous leurs yeux, les européistes ont été pris d'un sursaut à la fin mars. Ce qu'ils ont raté sur le plan sanitaire, ils vont essayer de le réussir sur le plan économique. Car Bruno Le Maire estime, à juste titre, que si l'UE n'aide pas l'Italie, elle ne s'en relèvera pas. Il parle de l'Union Européenne, hein, pas de l'Italie. S'il y avait besoin de préciser. Une prophétie accompagnée du blabla habituel, c'est-à-dire vide de tout engagement, mais plein de propos péremptoires sur la nécessité de se rassembler et de se pignoler ensemble, unis dans la diversité. Ils font tous comme Griveaux, et ça rend sourd. Ah. Quatre jours après, donc, les ministres des Finances de la zone euro se rassemblaient pour définir une réponse commune à la crise économique qui s'annonce, et cette fois, l'Union Européenne a été au rendez-vous. Pas vraiment, non. <rire> Ça a été un vrai flop, 
on a assisté au match retour des débats crispés entre les pays vertueux partisans de la rigueur budgétaire, donc Allemagne et Pays-Bas en tête, suivi de l'Autriche et de la Finlande, contre ces cochons de pays du Sud qui veulent mutualiser les dettes à travers ce qu'on appelle les eurobondes, rebaptisés pour l'occasion « Coronabond. L'idée est toute simple. Au lieu que les États empruntent chacun de leur côté à des taux d'intérêt différents qui peuvent s'envoler en cas de pépin, ce qui avait créé la crise de l'euro, un organisme européen garanti par tous les États se charge de faire les emprunts sur les marchés à leur place. Le taux d'intérêt serait donc une sorte de moyenne des capacités financières de ces États. Bien sûr, chaque État rembourse ce qu'il a emprunté, mais si l'un d'eux fait défaut, sa dette retombe sur les autres États participants. L'Allemagne n'a donc aucun intérêt à accepter ce système, vu que ses taux d'intérêt remonteraient, ce qui dans une certaine mesure ne la gênerait pas trop en ce moment, mais surtout, elle deviendrait garante de la dette des autres États. Et ça c'est un problème, parce que ça l'expose à un aléa moral. En effet, les coronabondes ne prévoient pas un mécanisme de contrôle sur le budget des pays du Sud, donc ils pourraient être tentés d'accentuer leur déficit, vu que l'argent est pas cher, et qu'en cas de pépin, c'est les autres pays qui payeront les pots cassés. Une situation inacceptable à juste titre, causée par le fait que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, et elle ne le sera jamais, ce qui ne peut qu'entraîner son éclatement. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà longuement parlé de tout ça dans ma série sur l'euro, notamment dans ces deux épisodes. Comme on pouvait s'y attendre donc, l'Allemagne a balayé l'idée des eurobondes une fois de plus. Je ne peux que recommander de ne pas organiser un faux débat pour des raisons idéologiques dans lesquelles chacun déterre sa solution préférée d'il y a 5 ou 10 ans. Le ministre des Finances des Pays-Bas a poussé le vice un peu plus loin en proposant que la Commission européenne ouvre une enquête afin de comprendre pourquoi certains pays membres ne disposent pas de marge budgétaire pour répondre à la crise sanitaire. Au cours de la semaine, il avait déclaré à plusieurs reprises dans la presse que certains pays auraient dû économiser davantage ces dernières années pour absorber les coûts entraînés par la pandémie. Mais vous vous foutez de qui Un reproche dégueulasse quand on sait que les pays du Sud sont contraints à l'austérité budgétaire par la Troïka justement pour sauver l'euro, dont l'Allemagne et les Pays-Bas profitent le plus. Le premier ministre portugais interrogé sur cette position a jugé ce discours répugnant dans le cadre d'une Union européenne, c'est vraiment le mot « répugnant ». Ce type de réponse est d'une inconscience absolue et cette mesquinerie récurrente mine totalement ce qui fait l'esprit de l'Union Européenne et représente une menace pour l'avenir de l'Union Européenne. Personne n'est disposé à entendre à nouveau des ministres des finances néerlandais comme ceux que nous avons entendus en 2008 et dans les années qui ont suivi. Tiens, 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 ça sent le point de rupture. Les réunions ont donc rapidement tourné vinaigre et l'UE a décidé de reporter au calendrier grec l'examen des mesures les plus fortes et les plus polémiques, c'est-à-dire celles des coronabondes. Ce qui a entraîné la réaction de Giuseppe Conte, qui a menacé de refuser de signer la déclaration commune si les autres pays de l'UE n'adoptaient pas des mesures fortes, avec des instruments financiers innovants et réellement adéquats pour une guerre que nous devons mener ensemble. Une prise de position assez radicale dans ce monde feutré, qui a eu pour effet de pousser les 27 à présenter des propositions dans un délai de deux semaines. Toute la presse et la classe politique italienne lui a emboîté le pas et s'est déchaîné contre l'UE. « Conte dit à une Europe morte d'aller se faire foutre », titre le quotidien « Fatto quotidiano ».« L'aide Europe », juge en une « La Repubblica », un quotidien à la ligne d'ordinaire pro-UE. « Si l'UE ne se met pas d'accord, le projet européen est terminé » juge le Corriere della Sera, également pro-européen. Le journal évoque un accord à minima et raille d'une union qui ne fait pas la force. Les discussions ont commencé le 24 mars pour se terminer le 8 avril sur un échec total, malgré les enjeux, déclenchant un vague à l'âme chez Bruno Le Maire. Alors que nous comptons des centaines et des milliers de morts, les ministres des Finances jouent sur les mots et les adjectifs. C'est une honte pour les ministres des Finances, une honte pour l'Eurogroupe et une honte pour l'Europe. Nous devons avoir une compréhension commune de la gravité de la crise et décider d'une réponse commune forte. Nous serons jugés sévèrement, d'abord par les marchés, puis par nos populations, puis par d'autres pays qui nous verront incapables de surmonter nos divergences de vue. L'avenir de l'Europe et de l'euro sont en jeu. Je vous conseille de voir le film « Des adultes dans la pièce » pour avoir une idée des discussions lunaires que ce pauvre garçon a dû subir, en visioconférence en plus. Coup dur. 
Mais le lendemain, miracle Ces gens qui ne s'entendaient sur rien ont trouvé un accord. La réunion s'est achevée sous les applaudissements des ministres. Bruno Le Maire a salué un excellent accord. Son homologue allemand, Olaf Scholz, a un grand jour pour la solidarité européenne. Et pour Christine Lagarde, c'est un accord novateur. Et oui, rendez-vous compte, l'UE a débloqué 540 milliards d'euros pour venir au secours des pays les plus touchés par le Covid. C'est merveilleux, l'UE fonctionne. You non, toujours pas. Quand on y regarde de plus près, c'est le cas de le dire, on se rend compte que c'est qu'un accord de façade pour sauver la face. Il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil et les mesures de solidarité sont très limitées. Alors on va détailler tout ça rapidement, mais je préfère vous prévenir, à partir de là, on va rentrer dans des sujets technico-chiants comme seul l'UE sait en produire. Les 540 milliards se divisent en trois éléments. Tout d'abord, la Banque Européenne d'Investissement va créer un fonds qui va garantir jusqu'à 200 milliards d'euros de prêts bancaires souscrits par des entreprises. Sachant que la France a mis en place pour elle seule un fonds de garantie de 300 milliards, on se rend compte que la somme engagée par la BEI est faiblarde à l'échelle de l'UE. Et en plus, c'est financé par les États membres. Donc c'est notre argent. On aurait pu en faire la même chose à l'échelon national. Hein. À la limite, on peut dire qu'il y a de la solidarité, vu que les États les moins touchés vont garantir des prêts qui vont profiter aux entreprises dans les États les plus touchés. Il y a donc une forme de mutualisation du risque. Mais le montant des transferts entre États sera très faible par rapport aux enjeux, et cette solidarité est temporaire. Le plus drôle étant que cette mesure n'a pas germé dans la tête des ministres. Il s'agit d'une proposition que la BEI leur a faite, juste avant leur réunion, et qu'ils ont mis deux semaines à signer. Mais attendez, ce n'est pas fini. C'est tout l'intérêt de prendre son temps pour faire des vidéos. Il a fallu deux semaines de plus pour que le Conseil européen mette un coup de tampon sur la proposition, et encore un mois supplémentaire pour que le Conseil d'administration de la BEI approuve la structure et le mode opératoire du nouveau fonds de garantie pan-européen. Et après tout ça, figurez-vous que le chemin de croix continue. Le fonds deviendra opérationnel dès que des États membres représentant au moins 60% du capital de la BEI auront signé leur convention de contribution et qu'un comité des contributeurs aura été constitué. Délai estimé inconnu. Pendant ce temps en France, Macron avait annoncé un fonds de garantie de 300 milliards le 16 mars. Il a été voté le 20, mis en place le 25, avec un effet rétroactif à partir du 16 mars. Ça veut dire que la réaction de la France, toute seule, isolée dans son coin, a été à la fois plus forte et plus rapide que celle de l'Union censée faire la force. En 10 jours, la France a mis 300 milliards de garanties sur la table, et en 3 mois, l'Union Européenne n'est pas arrivée à faire la même chose en 15 fois plus petit. Heureusement que c'est un plan d'urgence. Hein. Affaire à suivre. Ensuite, la Commission européenne propose de créer un nouveau bidule appelé le SUR, s -U -R -E, pour aider les États à financer le chômage partiel à hauteur de 100 milliards d'euros. Cette somme viendra en partie de redirection du budget européen et le reste sera emprunté sur les marchés par le SUR qui bénéficiera de taux bas grâce à la garantie des États membres. Cet argent sera ensuite reprêté aux États qui en feraient la demande. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une politique de redistribution européenne, mais seulement de prêts qui devront être remboursés et qui ont le seul avantage pour les pays dans la mouise d'avoir un taux d'intérêt plus faible que ceux proposés par le marché. Mais il n'y a pas de mutualisation des remboursements, ce n'est pas du don, chaque pays rembourse ce qu'il a emprunté. Il ne faut donc pas confondre le sur avec l'idée des coronabondes, vu que ce mécanisme est triplement limité, à la fois par son montant, 200 milliards, par sa finalité qui est de financer le chômage partiel et rien d'autre, et donc forcément par sa durée, puisqu'une fois sorti du confinement, il n'y aura plus de chômage partiel, et donc ce fonds cessera d'être actif. Enfin, les 240-250 milliards restants proviennent du MES, le fameux mécanisme européen de stabilité créé lors de la crise de l'euro. Ça veut dire que la moitié de la somme annoncée, c'est un truc qui existait déjà depuis 2012. Je vous avais dit que c'était un accord pour sauver la face. Alors c'est toujours la même histoire, je pense que vous commencez à comprendre. On prend un pot, les États mettent de l'argent dedans, en l'occurrence 80 milliards d'euros, dont 16 payés par la France, et sur la base de ce capital, 
Ce pot peut emprunter jusqu'à 700 milliards d'euros à taux bas grâce à la garantie des États, qu'il reprête ensuite aux États membres en fonction de divers critères. Alors à chaque fois, ces pots ont des buts différents, hein garantir les prêts des entreprises, financer le chômage partiel, etc. Là, le but du MES, c'est de financer à taux bas des États membres de la zone euro qui perdraient leur accès au marché financier suite à une envolée de leur taux d'intérêt, comme ce fut le cas de la Grèce en 2010. Parce que s'ils n'étaient pas aidés, ça les forcerait à quitter la zone euro, en plus de les conduire à un défaut total ou partiel sur leur dette souveraine, entraînant ensuite de possibles faillites de banques en Europe qui sont détentrices de ces dettes. En gros, quand on a sauvé la Grèce en 2010, on a surtout sauvé des banques françaises et allemandes. Pour l'instant, le recours au MES n'est pas pertinent, car les taux d'intérêt des États de la zone euro sont maintenus à des niveaux très bas par l'action des QE de la BCE, qui vient d'ailleurs de créer en plus un nouveau programme d'achat d'actifs de 750 milliards d'euros, dont on va parler dans un instant. Mais dans tous les cas, l'Italie a déjà annoncé qu'elle refusera de recourir au MES, préférant les coronabondes, car le principe du MES, c'est de cotiser à son esclavage. Et oui, c'est l'argent de tous les États membres qui est dans le pot, mais quand l'un d'eux y a recours, il doit accepter des contreparties très lourdes qui le placent sous la tutelle budgétaire de la Troïka. C'est à travers ce système qu'ils ont mis la Grèce en coupe réglée en 2010. C'est sûr que quand l'Allemagne accorde sa garantie sur des prêts, elle s'assure qu'ils soient remboursés. Une fois de plus, allez voir ce film. Des discussions sont donc en cours pour alléger ou supprimer ces conditionnalités dans le cadre du financement de la crise sanitaire. Et après Parce que l'Italie va finir l'année à plus de 170% d'endettement sur PIB, donc euh, va y avoir un problème. Les pays vertueux refuseront de prêter sans fin à l'Italie sans effort de sa part, tandis que l'Italie refusera de devenir la Grèce en appliquant une austérité drastique aussi inhumaine qu'inefficace. Donc la question de l'existence de l'euro et de l'Union Européenne va être continuellement posée et l'impossibilité de se mettre d'accord sur le grand saut fédéraliste européen aggravera le pourrissement de la situation jusqu'à l'effondrement du système quand un signal sera donné. Ça peut être par exemple l'envolée des taux d'intérêt italiens. C'est pour toutes ces raisons qu'actuellement, un grand nombre d'européistes comptent sur l'action de la BCE pour surmonter cette nouvelle crise. Mais il n'est pas sûr que l'Allemagne soit d'accord pour imprimer de la thune à l'infini, et avec Christine Lagarde aux commandes, ils sont vraiment pas aidés. Tout juste arrivé en poste début 2020, Christine Lagarde avait fait une énorme bourde en disant que ce n'était pas son boulot de réduire les écarts de taux d'intérêt entre les états de la zone euro. J'imagine qu'ensuite, une personne compétente aura eu la gentillesse de lui expliquer que ça constitue l'essentiel de son travail et que l'existence de son poste est en jeu en cas d'échec. Elle a donc changé son fusil d'épaule et sorti la planche à billets, car l'action de la BCE est le dernier soin palliatif capable de maintenir la zone euro. Petite parenthèse pour ceux qui ne l'auraient pas compris, les rachats de dettes souveraines par la BCE, ça a le même objectif que la garantie des États sur les prêts des entreprises. C'est une façon de socialiser le risque de défaut que des institutions financières ne veulent pas prendre, afin que des acteurs en mauvaise posture financière trouvent quand même du financement et à un taux supportable, en tout cas très bas. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que j'ai déjà parlé de tout ça dans mes vidéos sur l'euro, mais il faut savoir qu'à l'occasion de cette crise, la BCE prend encore et toujours plus de liberté avec son mandat. Elle vient de mettre au panier deux règles très importantes. La première, qui l'empêchait de racheter plus de 33% d'une tranche d'émission de bons du trésor mis sur le marché par un état membre de la zone euro. Et la deuxième, qui l'obligeait à respecter le principe de proportionnalité dans ses rachats en fonction du poids de chaque état dans le capital de la BCE. On va y revenir, c'est très simple. Les Allemands râlent à ce sujet depuis 2010. Ils sont très mécontents de ces changements de règles en cours de route. Et ces nouvelles entorses vont sûrement donner lieu à de nouvelles plaintes auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, comme il y en avait eu en 2011 contre le programme OMT et en 2015 contre les QE. Si la Cour a validé la légalité des OMT en 2016 en se rangeant à l'avis de la CJUE, elle s'est montrée un peu plus taquine sur les QE. Le 5 mai, en pleine crise du Covid, elle a rendu un arrêt sur les QE qui met deux énormes claques à la construction européenne. Une à la CJUE, l'autre à la BCE. Cet arrêt pourrait être le point de pivot qui fera basculer l'euro dans les poubelles de l'histoire. Parce que le gouvernement fédéral allemand a l'obligation de respecter la constitution et les arrêts de la cour de Karl. C'est pas comme en France où on modifie la constitution pour la rendre compatible avec notre participation à l'Union Européenne. Hein 
Commençons par la première claque. Comme je le disais en 2015, des citoyens allemands ont saisi la cour de Karl au sujet des QE. Comme il se devait, celle-ci a renvoyé la question à la CJUE, qui a rendu un arrêt en 2018 concluant à la légalité des QE, et plus particulièrement sur son volet concernant les rachats de dettes souveraines, le PSPP. C'est celui qui posait le plus de problèmes. La Cour constate tout d'abord que le programme PSPP ne dépasse pas le mandat de la BCE. Ce programme relève du domaine de la politique monétaire, pour laquelle l'Union dispose d'une compétence exclusive pour les États membres dont la monnaie est l'euro, et respecte le principe de proportionnalité. La Cour constate ensuite que le programme PSPP ne viole pas l'interdiction du financement monétaire qui interdit au SEBC d'accorder tout type de crédit à un État membre. La mise en œuvre de ce programme n'équivaut pas à l'acquisition d'obligations sur les marchés primaires et n'a pas pour effet de soustraire les États membres à l'incitation à conduire une politique budgétaire saine. Dans son arrêt de 2020, la Cour de Karl conteste à la fois la pertinence des analyses de la CJUE sur le financement des États. Elle lui dit euh, « Mais vous êtes des nuls, ça n'a pas de sens, on comprend même pas ce que vous dites. » C'est quasiment écrit ça. Hein. Et en plus, elle conteste le caractère supranational de ses conclusions. Donc là, elle lui balance un énorme « Ouais, mais ah, c'est pas toi qui décide !» C'est vraiment un énorme coup de boulet dans l'un des piliers de la construction européenne. Si l'Allemagne arrête de respecter les arrêts de la CJUE, pourquoi est-ce que les autres États n'en feraient pas autant il faut bien comprendre que le Brexit a eu lieu, en grande partie, parce que les Anglais en avaient marre que leur loi soit subordonnée aux décisions de la CJUE. La Pologne et la Roumanie, qui sont régulièrement aux prises avec la CJUE pour d'autres raisons, ont déjà applaudi cet arrêt. Alors c'est sûrement avec de grosses gouttes de sueur sur le front qu'exceptionnellement, la CJUE a publié un communiqué en réaction à l'arrêt de la Cour de Karl. Afin d'assurer une application uniforme du droit de l'Union, seule la Cour de justice, créée à cette fin par les États membres, est compétente pour constater qu'un acte d'une institution de l'Union est contraire au droit de l'Union. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité de tels actes seraient en effet susceptibles de compromettre l'unité de l'ordre juridique de l'Union et de porter atteinte à la sécurité juridique. Tout comme d'autres autorités des États membres, les juridictions nationales sont obligées de garantir le plein effet du droit de l'Union. Ce n'est qu'ainsi que l'égalité des États membres dans l'Union créée par eux peut être assurée. Alors tout ça est un petit peu jargonneux, mais qu'est-ce qui se passe quand un territoire cesse d'appliquer les lois de son état de référence et commence à fonctionner avec ses propres règles Est-ce qu'on n'appellerait pas ça faire sécession par hasard Il me semble bien que si en contestant le caractère supranational des décisions de la CJUE sur les QE, l'Allemagne vient de tracer une ligne au-delà de laquelle elle va faire sécession. Ou disons plutôt que, tel le Mélenchon moyen, elle va se mettre à désobéir. Ça, ça me plaît, j'applique, ça, ça me plaît pas, je désobéis, puis, puis va te faire voir, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire C'est pas comme s'ils allaient envoyer les chars, ils en ont pas. L'Europe puissance, ça fait bien rigoler quand même, hein. Ils ont autant de divisions que le pape. Vous voyez que derrière ces questions, en apparence économique, juridique, technico-chiante au possible, se cachent en fait des enjeux politiques absolument historiques. Parce que si la CJUE devait être amenée à un organe consultatif dont personne n'a rien à foutre, ce serait un pas énorme en arrière pour le fédéralisme européen. C'est même pire que ça, parce que si le droit européen est à la carte, bah y a plus d'Union Européenne, vu que ce n'est que ça. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a la deuxième claque. Non contente de s'essuyer les fesses avec la CJUE, la Cour de Karl a aussi oublié de respecter le principe d'indépendance de la BCE en lui demandant des comptes, ce qui est assez ironique de la part des Allemands. Dans une interview, Peter Hubert, l'un des juges de la Cour de Karl, a déclaré que la BCE ne doit pas se considérer comme le maître de l'univers et doit assumer sa responsabilité face aux citoyens. Il s'agirait de grandir hein. Pour s'en assurer, la demande de la Cour de Karl a pris la forme d'un ultimatum. La BCE a trois mois pour démontrer de manière compréhensible et justifiée que les objectifs de politique monétaire poursuivis par le PSPP ne sont pas disproportionnés par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme. En gros, dans un langage un peu plus compréhensible, ils doivent prouver que ce programme n'a pas encouragé le laxisme budgétaire des pays du Sud et que le coût des taux d'intérêt négatifs pour l'épargne et le système bancaire européen, et en particulier allemand, en valait la chandelle. Ce qui contient une bonne dose de subjectivité qui, à mon avis, est intentionnelle, comme on va le voir un peu plus loin. 
A défaut de la démonstration requise, la Bundesbank, banque centrale allemande, devra cesser de participer à la mise en œuvre et à l'exécution des décisions de la BCE et vendre les obligations déjà achetées et détenues dans son portefeuille via le programme incriminé. Selon un des comptes de l'agence Reuters, ces obligations représentent un montant de près de 534 milliards d'euros. Et c'est ici qu'est la décision historique qui peut foutre en l'air l'euro pour des raisons juridiques et techniques. Juridique d'abord, puisque la CJUE elle-même a précisé que le PSPP était légal parce qu'il respectait le principe de proportionnalité entre les États. Toutes les banques centrales rachètent les obligations de leur État de référence à proportion de leur participation dans le capital de la BCE. C'est important parce que ça évite que de l'argent magique se déverse dans quelques pays au détriment des autres, parce que ce serait une forme de subvention et donc de concurrence déloyale. Donc si la Bundesbank arrête de participer au PSPP, bah théoriquement les autres banques centrales n'ont plus le droit de le faire, ce qui est une première cause de remonter des taux d'intérêt. Et comme petit à petit elle va remettre sur le marché près de 534 milliards d'euros d'obligations allemandes, ça fait une deuxième cause de remonter des taux d'intérêt. Alors vous allez me dire que ça ne concerne que l'Allemagne, mais ça va forcément se propager à toute la zone euro, parce que je ne crois pas que quelqu'un soit assez bête pour prêter plus cher aux Allemands qu'aux Italiens ou aux Grecs. Heureusement pour les européistes, cet ultimatum ne concerne que le PSPP, lancé en 2015 et qui est toujours en fonction aujourd'hui, et pas le PEPP, qui est le nouveau programme de 750 milliards d'argent magique, lancé à l'occasion de la crise du Covid. Il vient d'ailleurs d'être allongé de 600 milliards supplémentaires et d'être prolongé de 6 mois. Mais comme ce nouveau programme s'écarte encore plus du mandat de la BCE que le précédent, il aura aussi droit à sa petite procédure. Et si dans les 3 mois qui viennent, l'Allemagne fout au panier unilatéralement le PSPP, ils ne gêneront pas pour faire pareil avec le PEPP dès que l'épidémie sera terminée, ou bien quand ils en auront envie en fait. Il pourrait même se passer d'une nouvelle procédure en utilisant la jurisprudence actuelle de la CJUE parce que le PEPP ne respecte pas deux des trois arguments de la CGUE à propos de la légalité des programmes de rachat d'actifs. Il ne respecte ni le mandat de la BCE, ni le principe de proportionnalité entre les États, comme le montre ce graphique. Les pointillés, ça désigne la clé de répartition des États au capital de la BCE, et les barres bleues indiquent la part des États dans les 120 premiers milliards du PEPP. On peut voir que la Banque d'Italie a déjà fait le double de sa part, quand la Bundesbank n'a pas racheté un centime. Les rachats de la BCE ont atteint des proportions telles qu'en avril et mai 2020, elle a acheté des obligations italiennes pour un montant supérieur aux nouvelles émissions de l'Italie sur la même période. Ce n'est plus seulement le PEPP, mais aussi le PSPP qui ne répond plus au principe de proportionnalité. Donc en ce moment, l'Allemagne subventionne l'endettement italien. Après tout, on pourrait se dire « tant pis, c'est le problème des Allemands, ils vont râler dans leur coin, c'est pas grave, nous pendant ce temps on va faire ce qu'il faut pour sauver l'euro ». Alors oui, sauf qu'on voudrait pousser l'Allemagne à quitter la zone euro qu'on s'y prendrait pas autrement. Pourquoi est-ce qu'un pays vertueux dans ses finances publiques accepterait de maintenir un taux de change de 1 pour 1 avec la monnaie d'un autre pays qui lui fait tourner la planche à billets en chier contre les murs pour financer ses déficits Là, je vous renvoie à l'épisode 6 de ma série sur l'euro à propos de Target 3, le plan de sortie furtive de l'euro de l'Allemagne. Donc les européistes sont face à un dilemme, soit leur politique monétaire pousse l'Allemagne au départ parce qu'elle considérera que l'euro lui coûte plus que ça lui rapporte, soit ils acceptent les demandes de l'Allemagne, mais dans ce cas l'euro risque d'exploser. À moins que tout ça ne s'inscrive dans le cadre d'une proposition allemande que ses partenaires européens ne pourront pas refuser, et qui s'appelle le Rio « plan de relance ». Face à tout ce bordel, Bruno Le Maire nous a fait part d'une clairvoyance transcendante. La décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe n'est pas un élément de stabilité. La réaction de la Commission européenne, dirigée par l'allemande Ursula von der Leyen, a été à peine plus consistante. Elle s'est contentée de rappeler le caractère supranational des institutions européennes, a annoncé vouloir analyser dans le détail l'arrêt rendu par la Cour de Karl, ce qui veut dire qu'elle veut temporiser, et elle a évoqué de possibles sanctions contre l'Allemagne, mais qui ne sont pas du tout crédibles, puisque la Commission est dirigée par une Allemande, et que des responsables européens ont déclaré dès le lendemain que rien ne serait probablement entrepris dans l'immédiat. 
Il faut dire que Peter Hubert, le juge au tribunal de Karlsruhe, en avait ajouté une couche à ce sujet dans son interview dont j'ai déjà parlé. Il a mis en garde contre une procédure d'infraction qui constituerait une escalade considérable qui plongerait l'Allemagne et d'autres États membres dans un conflit constitutionnel difficile à résoudre. Tu la sens la menace déguisée Tu me touches, je te bouffe. Je vais vous faire la traduction. Alors les débilos, encore en train de pinailler sur le changement d'heure Bon, ça vous dit un petit débat constitutionnel multiétatique Non Personne Alors ce qu'on va faire, c'est que les sanctions, vous me faites une note écrite, je la fous au panier et on n'en parle plus. Hein Voilà. Ah, c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir faire rentrer l'Allemagne dans le rang avec les pressions et les menaces habituellement utilisées contre les autres États membres. Hein. Non. Non, ça va être compliqué. Alors, malgré les déclarations péremptoires sur l'indépendance de la BCE, la supranationalité des institutions européennes, l'égalité juridique entre les États membres et bla 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 bla, ben la BCE est bien obligée de faire face à la réalité. Selon quatre sources différentes, elle est en train de préparer un plan de secours dans la plus grande discrétion pour maintenir ses programmes d'achat d'actifs, même dans le cas où l'Allemagne serait contrainte de cesser sa participation. Par ailleurs, la BCE pourrait lancer des poursuites judiciaires contre la Bundesbank, qui est son premier actionnaire, pour la forcer à rentrer dans le rang. Ça sent le point de rupture, non Heureusement, Merkel est là pour désamorcer la bombe de Karl Schroux. Pour elle, le clash n'est pas une fatalité. Bien au contraire, c'est l'occasion de créer une Europe plus forte. Cela va nous inciter à faire davantage en matière de politique économique afin de faire progresser l'intégration de la zone euro. Ah bah c'est super, on va faire l'Europe fédérale. Mais sur une base allemande. Nous allons à coup sûr nous pencher sur cette question en lien avec ce qu'on appelle le fonds de relance. Car il en va ici de la solidarité européenne. Et plus la réponse européenne dans ce cadre sera forte, plus la BCE pourra travailler dans un cadre sûr. C'est-à-dire sans avoir à intervenir sur le marché des dettes publiques, ce qui calmera la cour de Karl. Ouh, mais c'est quand même bien ficelé tout ça, hein Vous m'empêcherez pas de penser qu'ils se sont partagés les rôles. La cour de Karl fout le bordel en mettant un coup d'arrêt à la planche à billets de la BCE, et Merkel débarque avec la solution en proposant de prendre le relais avec une politique budgétaire alme européenne. Européenne. Remarquez comme la demande de la cour de Karl comporte des éléments très subjectifs. Qui va décider si la démonstration est compréhensible et justifiée Qui fixe la mesure de la proportion entre les objectifs et les effets, qui eux-mêmes sont très durs à mesurer Donc la BCE va produire une réponse, mais à la fin c'est bien la cour de Karl qui mène la danse et qui va dire si ça lui va ou pas, de manière totalement arbitraire, sans doute en fonction de critères qui ont plus à voir avec les intérêts de l'Allemagne dans la politique européenne que le droit constitutionnel pur. Ah oh là là, mes amis, quelle triste affaire On aimerait bien vous aider, mais notre cours constitutionnel juge les QE illégales. Oh Alors maintenant, hop hop hop, il va falloir agir avec responsabilité et intelligence pour sauver l'euro. Donc, vous allez la fermer, et vous allez accepter tout ce qu'on vous propose. Donc les QE, c'est terminé. Si un État a un problème de financement, il s'adresse au MES et se soumet à la Troïka, comme ça on va pouvoir le piller tranquillement. Et puis on veut bien faire un plan de relance européen, mais à nos conditions. Ah là 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 là, on nous a bassinés avec ce plan de relance pendant des semaines. Il devait faire 1000, non, 2000 milliards d'euros. Finalement, Macron et Merkel se sont entendus sur 500 milliards pour toute l'UE, un montant dérisoire, puisque c'est la moitié de ce que l'Allemagne a mis sur la table pour elle seule, en comptant les garanties. Mais il faut reconnaître une certaine évolution de principe sur la question de la redistribution qu'on n'attendait plus du côté allemand. Quoi qu'il faille y regarder d'un peu plus près comme d'habitude, hein. Des prêts. Toujours des prêts. Les 500 milliards seront donc empruntés par l'Union Européenne sur les marchés, et donc remboursés par tous les États membres, sans doute à proportion de leur part actuelle dans le budget européen. Par contre, les versements aux États ne seront pas sous forme de prêts, mais de dotations pour les secteurs et les régions les plus touchés par le Covid-19. Des États vont donc recevoir plus d'argent qu'ils ne devront rembourser, et inversement. Bien sûr, il faudra voir à la fin le montant réel des transferts entre États, mais c'est une vraie nouveauté vers plus de fédéralisme. Toutefois, cet accord de principe ne concerne que la France et l'Allemagne, et il faut maintenant obtenir l'unanimité des 25 autres pays pour concrétiser ce plan de relance. 
Je rappelle que la dernière fois que cette fine équipe s'était réunie pour discuter pognon, ça s'était mal passé, et c'était que l'hiver dernier. Entre le départ des Britanniques, l'élargissement de l'Union Européenne aux Balkans et les lubies des uns ou des autres, les contributions nettes de certains États au budget européen devaient augmenter de 30 à 50%. Donc ils se sont chamaillés pendant des mois, et les négociations sur le premier budget européen post-Brexit pour la période 2021-2027 ont capoté. Cette fois, ils pourront pas dire que c'est la faute des Anglais. Les responsables européens préviennent cependant que le temps presse et que, faute d'accord, l'Union pourrait risquer de commencer l'année 2021 sans fonds pour financer la protection de ses frontières. T'inquiète, les États ont repris la main. La recherche. <rire> ou les programmes d'échange pour les étudiants. L'Union européenne est donc sur le point de s'étouffer dans sa propre bureaucratie. Et pourtant, on ne parlait que de 180 milliards d'euros par an au maximum, dont l'essentiel est la continuité du budget précédent. Et il y a des cons comme Macron qui trouvent que ça marche tellement bien qu'on va se mettre d'accord cette année sur 500 milliards d'euros supplémentaires. Et ils s'imaginent que ça va bien se passer. Eh non, ça va pas bien se passer. L'Autriche a déjà fait savoir qu'elle s'opposait à cette proposition franco-allemande, demandant à ce que les aides de l'UE soient accordées sous forme de prêts et non de subventions. Une position confirmée la semaine suivante avec l'appui attendu des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark. C'est donc une redite exacte des débats stériles sur le budget européen. L'occasion pour les européistes ouverts sur le monde d'étaler leur vision fraternelle et pacifique de l'Europe. Pays-Bas plus Autriche plus Danemark plus Suède égale 42 millions d'habitants. France, Allemagne, Italie, Espagne, 257 millions d'habitants. Ces nains de jardin ne vont pas nous emmerder trop longtemps, quand même. Toujours cette même vision débile du 19e siècle qui postule la puissance des États en fonction de la superficie ou du nombre d'habitants. Où est-ce que ces gens vivent De toute manière, rien n'est décidé. On ne sait pas où on va trouver l'argent, qui va payer, ni ce qu'on va en faire. Il reste beaucoup de détails à arrêter, comme les conditions de l'endettement et du remboursement, ou encore les conditions qui accompagnent l'attribution de cet argent. Car oui, il semble bien qu'il y ait des conditions. On est donc loin de l'idée de la mutualisation des dettes par les coronabondes, qui est sans limite et sans condition. Même dans sa version la plus optimiste, ce plan de relance reste un mécanisme limité par son montant, ses objectifs, sa durée, et conditionné au respect de diverses exigences. Sur le site de l'Elysée, on peut lire que ce soutien à la relance complète les efforts nationaux et la série de mesures arrêtées par l'Eurogroupe. C'est toute la merde que je vous ai détaillée jusqu'à maintenant. Elle s'appuiera sur un engagement clair par les États membres d'appliquer des politiques économiques saines et un programme de réforme ambitieux. Tiens, 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 mais ne serait-ce pas la tartine de merde habituelle Hum, je crois bien que si. Les politiques économiques saines, on les connaît. C'est l'application des critères de Maastricht et du TSCG. Donc c'est les 3% de déficit public, réduction de l'endettement, etc. Quant au programme de réforme ambitieux, c'est l'application des GOPÉ. Suppression du SMIC, assouplissement du droit du travail, retraite par capitalisation, privatisation, réduction des budgets pour les services publics, etc. C'est etc. marrant, parce qu'on nous présente tout ça comme un plan de relance, une mutualisation des dettes, un formidable bond en avant vers plus de solidarité européenne. Mais en fait, ça ressemble vachement au principe du MES finalement. Cotise à ton esclavage. Il y a encore un paquet de choses à définir, mais déjà Bruno Le Maire nous vante les mérites de ce plan. Quand nous aurons besoin par exemple de rénover notre hôpital, nous pourrons nous appuyer sur ce soutien de la Commission européenne. Le soutien de la Commission européenne. Pour rénover l'hôpital. D'accord. On parle bien de la même commission qui nous a demandé à 63 reprises de réduire les dépenses de santé. Alors soit la commission a viré de bord et je suis pas au courant, soit Bruno se fout de notre gueule, ou bien c'est un crétin. À vous de voir. Et au fait, elle va nous soutenir avec quel argent la commission européenne Bah ben comme d'habitude, le nôtre. La France payant 17% du budget de l'Union européenne, on va payer 17% du plan de relance, soit 85 milliards d'euros. La France étant un pays très touché par les conséquences du Covid, on va peut-être recevoir plus d'argent qu'on en paye. Mais ça, ça dépendra des critères. Et dans le cas contraire, ce plan de relance ne sera qu'un coût pour la France. 
D'ailleurs, même si on touche plus, on n'est pas forcément gagnant. Explication. Partons de l'hypothèse d'une opération blanche. On doit rembourser 85 milliards à l'Union Européenne, disons à 0%, mais en échange, l'Union Européenne nous a versé 85 milliards en subvention. On n'a rien gagné, on n'a rien perdu, sauf que c'est oublier les conditionnalités. Les 85 milliards, c'est l'argent des Français, c'est nous qui payons. Mais c'est la Commission européenne qui va décider de la manière dont on va dépenser cet argent et elle conditionnera le versement des sommes au respect d'un programme de réforme ambitieux dans tout un tas d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Cotise à ton esclavage. C'est pas un plan de relance, c'est un plan de soumission des pays européens aux dogmes débiles qui nous ont mis dans la merde. Si on veut dépenser 85 milliards, on peut les emprunter nous-mêmes et décider nous-mêmes de ce qu'on en fait. C'est la base de la démocratie. L'Union européenne là-dedans, bah, ça sert à rien, c'est de la merde, c'est juste des contraintes. C'est comme si je vous forçais à vous endetter de 85 000 euros, que je vous pique l'argent, et qu'ensuite je m'engage à dépenser cette somme chez vous, pour construire une piscine. C'est peut-être pas votre priorité, mais c'est pas grave, c'est moi qui décide. Et par contre, vous allez changer à vos frais le papier peint de la cuisine, parce que je le trouve dégueulasse, et si vous ne le faites pas, je ne vous verse pas les 85 000 euros pour la piscine. Je les donnerai à quelqu'un d'autre, je les garde pour moi, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est ça le plan de relance version Allemagne. Et il y a encore des gens qui sont pour l'Europe, mais c'est une honte. Le temps que je tourne cette vidéo, il y a eu du nouveau. La commission a rajouté 250 milliards d'euros de prêts aux 500 milliards de dons initiaux. Mais surtout, on a appris que la France ne touchera que 38 milliards de subventions, alors qu'on va en payer autour de 85 milliards. Donc le plan de relance européen, c'est 50 milliards d'euros de pertes pour la France. Ça veut dire qu'on aurait pu donner 800 euros à chaque Français pour la même charge sur les finances publiques. Si vous êtes une famille de 5 personnes, sachez que vous renoncez à un chèque de 4000 euros à la fin de l'année pour le donner aux Italiens et aux Espagnols essentiellement. Donc l'argent, vous n'en verrez pas la couleur. Par contre, vous verrez passer la taxe Covid pour le financer. Alors, l'Europe, une chance ou une charge et ça continue, c'est de pire en pire chaque semaine. Vous pouvez maintenant doubler la charge. C'est plus 800 euros de pertes par français, c'est 1600. Apparemment, Macron, qui est toujours prompt à sacrifier la France sur l'hôtel de l'UE, a dû proposer de payer une partie de la part des autres, sans doute pour faire passer la pilule. Selon le canard enchaîné, ce n'est pas 85 milliards qu'on va payer, mais 140. Ça fait 100 milliards d'euros de pertes. Le résultat est euh, très mauvais. C'est comme si on essayait de relancer l'économie en faisant un mois de confinement supplémentaire. Alors je veux bien qu'on appelle ça un plan de relance, mais dans ce cas, ça c'est un instrument d'alternance démocratique. Bon, je vous rassure, c'est pas certain que ça aboutisse. Hein. Il se bouffe le nez sur le plan de relance, sur le budget, sur le Brexit, sur la BCE, sur le changement d'heure. C'est peut-être le moment de... d'arrêter les conneries, hein Vous pouvez taper dedans, il y a du haut de gamme. Alors j'y vais Allez-y. Alors C'est de la merde. Quoi pour conclure, l'UE, c'est de la merde. Le projet est tout simplement mauvais. Obliger 28 États qui ont des intérêts nationaux différents à être d'accord sur tout, tout le temps, ça ne fait qu'aggraver la concurrence entre ces États, qui veulent imposer leurs solutions aux autres, dans un rapport de force qui aggrave systématiquement toutes les tensions. L'Union européenne n'est pas du tout un lieu d'échange pacifique, où les États trouvent des solutions communes à leurs problèmes communs, tout simplement parce qu'il est très rare qu'une solution fasse l'unanimité. Par conséquent, l'UE, ce n'est pas la paix, et l'Union ne peut pas faire la force, puisqu'elle n'existe pas. On l'a bien vu dans cette pandémie, tout a pété. Les rigidités des traités et le mode de décision totalement débile et inefficace a empêché les États de se coordonner et de s'entraider, les contraignant dans un premier temps à l'inaction, puisque les souverainetés sont partagées, puis les forçant à prendre des décisions unilatérales en catastrophe pour sauver les meubles, au mépris total de leur engagement. Et en plus, dans ces conditions, on ne prend pas forcément les meilleures décisions. Donc dans tout ça, l'UE n'a été qu'un boulet. Où est le bénéfice Où est le bénéfice d'appartenir à l'Union Européenne N'aurions-nous pas mieux fait face à l'épidémie sans l'Union Européenne, mais avec une industrie, pour fabriquer du gel, des masques, des tests, des respirateurs Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc la puissance d'un État repose sur sa capacité à assurer son indépendance, 
à produire, à innover, à fournir à sa population. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Mais la puissance d'un État ne se résume pas à être un grand marché de consommateurs, régi par un bordel bureaucratique bourré de fonctionnaires surpayés qui dégueulent de la norme au kilomètre selon une idéologie irréaliste. Si ça marchait, l'URSS serait toujours là et serait la première puissance du monde. Mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de réalité internationale qui ne soit d'abord une réalité nationale. Cette citation s'illustre parfaitement dans la crise du Covid. Un pays qui n'est pas capable d'assurer ses besoins ne peut aider personne. Le problème, c'est que l'Union Européenne passe son temps à s'aborder l'échelon national. Loin de nous aider à peser dans le monde, l'Union Européenne organise notre impuissance à tous les niveaux en imposant des choix idéologiques sur la concurrence, le libre-échange, les frontières, etc., qui affaiblissent notre indépendance et notre souveraineté, multipliant tous les chocs extérieurs. Vous voyez, si le Maroc a des masques et pas nous, c'est parce que le Maroc a des usines textiles et pas nous. Résultat, on a un confinement plus long, des masques plus chers et on est dépendant de l'étranger. Donc non seulement on ne pèse pas dans le monde, mais on le prend sur la gueule. Et c'est assis sur leur pays en ruine que les eurolâtres fanatisés, déconnectés de la réalité, satisfaits et arrogants, se vantent d'envoyer de l'aide humanitaire dans les Balkans ou en Iran, pendant que leurs congénères peuvent crever la gueule ouverte. Enfin, le mécanisme européen permettant d'acheminer du matériel médical en Iran est actif. L'honneur de l'Europe, c'est de venir en aide aux peuples qui souffrent, quels que soient leurs dirigeants. Toujours cette condescendance boboisante sur fond de paternalisme néocolonial. Hein. On retrouve là les bonnes vieilles valeurs humanistes des européistes du 19e siècle. C'est gerbant. D'ailleurs, on dirait du BHL. Oui, c'est vrai, je me suis plus intéressé à la misère bosniaque qu'à la misère au coin de la rue. Je suis un peu sourd à la question sociale. Que voulez-vous On écrit avec son intelligence et son inconscient. Ça vous dit quelque chose mmh. C'est vous. C'est moi. Voilà. Donc, oh, monsieur, monsieur, vous monsieur, 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 donc, ça. si vous voulez, moi, ce que je m'étonne, bah, parce que ça résume en fait beaucoup, la, la pensée de beaucoup de personnes, c'est que les mouvements populaires sont admirables à travers la terre entière. On s'y précipite en bras de chemise, en montant sur des caissons et en haranguant la foule, la larme à l'œil. Mais quand il s'agit d'une colère populaire qui est française, là, ça devient fasciste, nazi et antisémite. C'est ça que j'appelle moi la haine de soi. Qu'est-ce que vous voulez répondre Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça et, cerise sur le tas de merde, ce mécanisme n'a jamais fonctionné. En même temps, il s'agissait d'une action de l'Union Européenne pour s'opposer aux sanctions américaines. Ça fait deux motifs majeurs d'échec. L'Europe n'a pas retrouvé la souveraineté nécessaire pour dire non aux Américains. Et bah heureusement qu'il fallait faire l'Europe pour faire le poids, hein. Pour finir, n'imaginez surtout pas que l'euro aide l'Italie en quoi que ce soit. C'est l'inverse qui est vrai. Si l'Italie n'était pas dans l'euro, elle n'aurait pas été contrainte à 10 ans d'austérité qui l'ont désarmée face à la pandémie, et au besoin, elle pourrait se financer directement auprès de sa banque centrale à taux zéro, au lieu d'aller tapiner sur les marchés financiers. C'est ce que fait en ce moment le Royaume-Uni, qui vient de s'émanciper de l'interdiction faite par les traités européens du financement direct des États par une banque centrale. Je peux vous dire qu'ils sont pas prêts de regretter le Brexit. Toutes les simagrées financières que j'ai détaillées ne sont pas des plans d'aide et de solidarité, mais des tentatives désespérées et pathétiques dans leur impuissance pour essayer de sauver l'euro à tout prix. Tous ces plans d'aide, l'action de la BCE et tout ce merdier, ça ne sert qu'à maintenir la confiance aux yeux du monde dans la capacité des États membres de la zone euro à maintenir un taux de change de 1 pour 1 entre eux. Car si cette confiance devait disparaître, alors la spéculation sur la fin de l'euro entraînerait la fin de l'euro, et probablement de l'Union Européenne avec. Mais puisque vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous avez sûrement compris que ce ne sera pas une grosse perte. Et vu la tendance des événements, on pourrait en être débarrassé dans les 6 à 12 mois qui viennent. Ça c'est une bonne nouvelle. De plus en plus d'européistes qui nous avaient vendu l'euro dans les années 90 expriment un avis bien différent maintenant que leur carrière est terminée. Comme Berthe de Vry, ancien ministre néerlandais qui prône la fin de l'euro, estimant que si un projet échoue, il faut savoir y mettre fin. Il va jusqu'à s'excuser de ne pas avoir assez résisté lors des débats préalables à son introduction dans les années 90. Il estime que tout est subordonné au maintien à tout prix de l'euro, une situation qu'il ne juge pas viable. Nous n'obtenons plus d'intérêt sur nos épargnes, nos pensions sont réduites, les entreprises sont encouragées à s'endetter, tout cela 
pour maintenir les taux à un niveau assez bas pour que la dette publique italienne reste abordable. C'est sûr que dit comme ça, ça a l'air très con. Le grand retournement de Vez va donc bientôt commencer. Mais il y a quand même une très mauvaise nouvelle. Comme pour le Covid, ce qui nous coûtera le plus cher avec la fin de l'Union Européenne et de l'Euro, ce sera la gestion désastreuse de l'équipe d'abrutis qu'on scoltine en ce moment. Il faudra les inviter à partir, gentiment ou pas. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, c'est pas trop tôt, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que je vous aurai appris 2 trois petits trucs et puis que je vous ai pas trop déprimé. Si vous avez des choses positives à dire sur l'Union Européenne qui m'auraient échappé, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Ce qui est rare est précieux. Je rappelle que vous pouvez soutenir cette chaîne via Tipeee ou en faisant un tour sur la boutique Les Pieds dans le Plat. D'ailleurs, il y aura bientôt des nouveautés. Sur ce, vive la France, au chiottes l'Union Européenne avec ses marionnettes, et à la prochaine